Hello mummies, welcome back to my channel, Mom Cafe. I have recorded a video on the video of my name. So, now we are going to set up a mini studio set up. So, we are going to try this chair. So, we are going to go to the first time of the video. If you want to like and share our channel, please like and subscribe. नमक चैनल वंदे इपनिंग इनके नमलोड़ा सब्सक्राइबर्स के मोस्टली तेरियो ना ये द पतिला वंदे कंटेंट अपलोड पानी तेर क्या अपडी ने पर इनके स निंगा फर्स्ट टाइम मैं नोड़ा चैनल पाक रिंगा अपडी ना ये नोड़ा पेर वंदे मधुमिता एंड ना वंदे फुल एंड फुल मॉम केयर एंड बेबी केयर नरिया फन रोटी and I am a certified nutritionist and certified yoga instructor and I am a certified yoga instructor So, in this video, we will talk about the most requested topic We will talk about the weight loss of delivery We will talk about the weight loss of delivery Let's go to the video So, delivery is the weight loss of delivery. We all have a task in delivery. If you have a weight in pregnancy, it is a very important issue. But actually, what is the issue? It is a very important issue. 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 You can do a lot of mistakes. So, I am going to tell you 10 steps. So, these 10 steps will be very helpful for you in the post-pregnancy weight loss. So, if you have any weight loss, if you have any cesarean or normal delivery, if you start doing exercise, that is the right time for 6 weeks. So, if you go to the 6th week, you will go to the gynecologist. So, in the 6th week, check up ले उंगलोंडा ऊंड इंदर लेवल ला हील आय रखे एंड नींग वंदे एक्सरसाइज पन ला मा अब डीन रहता उंगल डॉक्टर उंगल को सोल्ड नो सो इन केस उंगल डॉक्टर वंदे नींग पन ला नींग एक्सरसाइज पन ला अब डीन सोल्ड डांगर ना नींग आराम तो बारत ले रहने उंगल को कैडेकर ने आरत ले लामे कुंज कुंज so, we will talk about what we can do with this exercise. We will talk about what we can do with the 10th point. The first one I will tell you is that You are going to be able to do it and be practical. It is very important. So, we will be able to do it and be able to do it and be able to do it. Why? Because we are going to be able to do it and be able to do it. Weight loss is the first month you have to do the weight loss You have to do the weight loss in the first month You have to do the weight loss in the first month But if you look at it, we have to do the weight loss in the first month or in the first month or in the first month So post-pregnancy weight loss is a very slow process So we have to prepare our mind as we prepare our mind so practical lah, solno abdi na, ninga mande, ipo udara nanti ke pregnancy la mande, orang iru bud kilo ninga gain panir kenga abdi na, ninga mande, orang pati kilo, pada nanti kilo, korak ya mudiyo, adu tu orang uru wershom, mila rendu wershat la. So na mande, yenna ungil ke solno abdi na, ninga instant ana weight loss procedure ke, poga we poga dinga, yana YouTube la nariya video zirke, pati nalla pati kilo koringa, anjun nalla anjun kilo koringa, ina madri nariya video zirke. So yepe me, yendu uru visio nama ko Wadanya kita cahlo, aduh orang pelan mande, nama koromanal ni di kade, aduh dam weight loss support tapi kum orang mai. Healthy weight loss abdin rade, enna abdin na, ungu lada BMI ya porto differ agu, orang orang udal wag porto differ agu. So, ipuning mande pregnancy ke muna adi, only ayer nama kita, anda pregnancy lada na weight gain aite. Aduh kaprama mande na weight, atrumba pade weight kuwarano abdin rawangga, ur kategori. मॉडल लर्न्दे ओबीसा इरंदे प्रेगनेंसी यो ओबीसा फेस पानी आधे कपर मो पोस्ट डेलिवरी कपर मो ओबीसा इर करांगा अपडीन रहते इन उर कैटेगरी सो इप्पो मॉडल ला उंगे लार को रोम्बो उरे संदोषमान उरे विषय में ना सोल्ड नॉट डी ना निंगा पोस्ट डेलिवरी उंगलोड़ा वेट अदा 
வெயிட் இருக்கீங்களோ கண்டிப்பா உங்களால வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப எளிமையா ரொம்ப சுலபமா உங்களால வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நல்ல செய்தி அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஸோ முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலா யோசிக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப டைம் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஹெல்தி வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு எழுநூறு கிராம்ல ஒரு அரை கிலோல இருந்து ஒரு எழுநூறு கிராம் வரைக்கும் ஒரு வாரத்துக்கு நம்மளால வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும் அது எப்போ அப்படின்னா ஒரு வாரத்துக்கு அஞ்சு நாளாவது நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிஷமாவது எக்ஸசைஸ் பண்றது அது வந்து என்னவா வேணா இருக்கலாம் எக்ஸசைஸ் வந்து ஸோ வாக்கிங்கா இருக்கலாம் ரன்னிங்கா இருக்கலாம் ஜாகிங்கா இருக்கலாம் ஸோ எது பண்றோமோ அதை கன்சிஸ்டண்டா பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் நான் ஒரு வாரம் வாக்கிங் போயிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து வாக்கிங் போல அப்படின்னா அது வந்து நம்மளோட பாடி வந்து திரும்ப திரும்ப அந்த ஒர்க் அவுட்டுக்கு அடாப்ட் ஆகாது ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே தொடர்ந்து நாற்பத்தெட்டு நாள் செய்யும் போது அதாவது ஒரு மண்டலம் நம்ம செய்யும் போது நம்மளோட ரொட்டீன்ல அது வந்துடும் அப்படின்றது தான் இயற்கை நியதி ஸோ அதுதான் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் இப்போ என்னோட லைஃப்லயும் அதுதான் உண்மையாகுது ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் நீங்க ஒரு விஷயத்த செய்யும் போது இது இதுல வந்து முக்கியமா வந்து குட் ஹேபிட்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது அது வந்து எக்ஸசைஸா இருக்கட்டும் உங்களோட டயட்ல நீங்க கொண்டு வர சேஞ்சஸா இருக்கட்டும் நீங்க வந்து இப்போ ஜிம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னா இல்ல நைட்ல பிரஷ் பண்ண போறீங்க இந்த மாதிரி சில குட் ஹேபிட்ஸ் எஃபெக்டிவ் குட் ஹேபிட்ஸ் நீங்க வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும் போது நாற்பத்தெட்டு நாள் நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ரொட்டீன் ஆயிடும் என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா அந்த நாற்பத்தெட்டு நாளைக்கு அப்புறமா உங்களால அந்த விஷயம் இல்லாம இருக்க முடியாது ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயங்கள்ல வந்து நமக்கு அடிக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க வெயிட் லாஸ் ப்ரொசீஜர் அப்படின்றத ரொம்ப மெதுவா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரு சருன்னு ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம்னா ஹவு டு ரெடியூஸ் ஃபைவ் கேஜிஸ் இல்லை ஹவு டு ரெடியூஸ் டென் கேஜிஸ் அந்த மாதிரி நம்ம போஸ்ட் பிரெக்னன்சின்னு ப்ரௌஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல நிறைய என்ன வரும்னா பத்து நாள்ல பத்து கிலோ குறைங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வரும் பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யாம நீங்க அந்த போற போக்குலயே உங்க போக்குல நீங்க போயிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களால ஓரளவுக்கு வெயிட் லாஸ் நல்லா பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா பொதுவா போஸ்ட் பிரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா யாருமே டயட்ல இருக்க சொல்லவே மாட்டாங்க நீங்க வந்து நீங்க ஒரு நியூட்ரிஷனிஸ்ட் கிட்ட போனாலும் நீங்க ஒரு டயட்டிஷியன் கிட்ட போனாலும் போஸ்ட் பிரெக்னன்சி டயட்ல இருக்க சொல்ல மாட்டாங்க அதுலயும் முக்கியமா கிராஷ் டயட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியே ஸ்ட்ரிக்டா டயட் ஃபாலோ பண்ணி வெயிட் லாஸ் இன்ஸ்டன்டா பண்றது ஸோ அது வந்து முக்கியமா நான் வந்து ஆப்டர் டெலிவரி ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம பிரெஸ்ட் வீட் பண்ணணும் ஸோ பிரெஸ்ட் வீட் பண்றதுக்கு நமக்கு நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் வேணும் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்ல இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ சத்தானதா சாப்பிட்றோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம குழந்தைங்க வந்து சத்தானதா வந்து பால் நம்ம கிட்ட இருந்து பால் எடுத்துக்கும் போது அது ரொம்ப சத்துள்ளதா இருக்கும் ஸோ நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் சாப்பிடணும் நம்ம கணக்கு வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் அதோட கேலரி கவுண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ வந்து சில மிக்ஸ் என்ன இருக்கு அப்படின்னா நான் நெய் சேர்த்துக்க மாட்டேன் எண்ணெய் சேர்த்துக்க மாட்டேன் வெண்ணெய் இது இந்த மாதிரியான பொருள் எல்லாமே நான் வந்து என்னோட ஃபுட்டில் சேர்த்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா நான் டயட்ல இருக்கேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நிறைய பேர் தப்பா கணக்கு போட்டுட்டு இருப்பீங்க பட் நெய் எண்ணெய் வெண்ணெய் இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட அன்றாடம் நம்மளோட உணவுல சேர்த்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா அது எப்பயுமே இப்போ உடனே நமக்கு தெரியாது நம்ம நெய் சேர்த்துக்கிறதோ எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறதோ ஆனா நாலு அடைவுல நமக்கு ஆஸ்டியோபரோசஸ் வர்றது நமக்கு வந்து உண்மையா சொல்லணும்னா அந்த முட்டியில இருக்கிற அந்த ஜவ்வு வந்து நல்லா தெம்பா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆயில் அண்ட் அது வந்து லூப்ரிகேஷன் ஸோ அந்த லூப்ரிகேஷனுக்கு நெய் இல்லைன்னா வந்து எண்ணெய் இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம அன்றாடம் நம்ம சமையல்ல சேர்த்துக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் இப்போ இதுல சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் நீங்க கொண்டு வரலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து இப்போ உங்க சமையலுக்கு வந்து நீங்க கார்ன் ஆயில் இல்ல கெனால் ஆயில் இல்ல வெஜிடபிள் ஆயில் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆயில் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணி சமையலுக்கு யூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு பதிலா என்ன யூஸ் பண்ணலாம்னா செக்கு எண்ணெய் செக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் செக்குல ஆட்டின தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து கிரவுண்ட்நட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹெல்தியான குட் ஃபேட் ஆயில்ஸ்க்கெல்லாம் நம்
உதாரணத்துக்கு அதிகமா உப்பு உள்ள பொருட்களை தவிர்த்துருங்க சுகர் தவிர்த்துருங்க எந்த பொருள்லாம் வந்து உங்களோட தாய்ப்பால் கூட அஃபெக்ட் பண்ணாதோ அந்த பொருள் எல்லாமே நீங்க தவிர்த்து தவிர்த்திடலாம் எண்ணெயில வருத்த பொருட்கள் அதுக்கப்புறமா வந்து உப்பு அதிகமா இருக்கிற ஊர்கா அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறமா சக்கரை இதெல்லாம் நீங்க அவாய்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னாலே உங்களோட டயட்ல வந்து உங்களோட ஒரு நாளைக்கு நீங்க எடுத்துக்கிற கேலரியில கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் உங்களால சேவ் பண்ண முடியும் அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ உங்க இன்கேஸ் நீங்க வந்து அந்த வீடியோ செக் பண்ணல அப்படின்னா எங்க மேல இருக்கிற லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கோட பெனிஃபிட்ஸ் நான் வந்து ஒரு பெரிய வீடியோல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் அந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண பண்ண நமக்கு வெயிட் லாஸ் ஆயிரு ஏற்படும் நீங்க பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் கெயின் ஆகவே ஆகாது இன்ஃபேக்ட் வெயிட் லாஸ் ஆகும் பட் நீங்க என்னைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கறத நிறுத்துறீங்களோ அதுக்கப்புறமா உங்களோட உணவுலயும் உங்களோட எக்ஸசைஸ்லயும் நீங்க ஜாஸ்தியா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம கண்ணை மூடி இப்படி கண்ணை திறக்கிறதுக்குள்ள வெயிட் கெயின் வந்து அப்படியே சர்ன்னு ஆயிடும் சோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் அடுத்து ஃபைபர் அதிகமா இருக்கிற காய்கறி பழங்களை நம்ம நம்ம உணவுல உட்கொள்ளணும் ஸோ இப்போ ஃபைபர் அதிகமா எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ஜூஸ் குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக அந்த பழத்தை பழமாவே சாப்பிடுங்க அதுவும் வந்து குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த ஃபைபர் இருக்கிற அதிகமா சாப்பாடு சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அதுல முக்கியமான ரெண்டு பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படாது மலம் கழிக்கும் போது நமக்கு வந்து இந்த ரத்தம் வர்றது ஹெமராய்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எல்லாமே வர்றது நல்லா தவிர்க்க முடியும் அண்ட் அப்படியே அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்தா கூட அந்த அதுல இருந்து நீங்க சீக்கிரமாவே வெளியில வர முடியும் நீங்க ஃபைபர் அதிகமா சாப்பிடும் போது அண்ட் அடுத்த விஷயம் வந்து ஃபைபர் அதிகமா நம்ம உணவுல சேர்க்கும் போது நமக்கு வயிறு வந்து ஃபுல்லா இருக்கும் நமக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா ஏதாவது சாப்பிடணும் மஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணாது ஸோ வயிறு ஃபுல்லா இருக்கிறதுனால நம்ம வயிற்றுக்குள்ள ஜங்க் போறத குறைக்க முடியும் அதனால நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்து உணவுல அதிகமா புரோட்டீன் இன்டேக் எடுத்துக்கணும் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க வந்து லீன் மீட் அதாவது சிக்கன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு எக் எக் வந்து நீங்க ஹோல் எக்காவே எடுத்துக்கலாம் போஸ்ட் டெலிவரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பாயில்டு ஹோல் எக்கா எடுத்துக்கலாம் எக்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஆம்லெட் இல்ல ஹாஃப் பாயில் இல்லைன்னா எக் ஃப்ரை அப்படின்னு செஞ்சு சாப்பிடுறத விட பாயில்டு எக்ல இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகம் ஸோ நீங்க பாயில்டு எக்கா எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் கொழுப்பு அதிகமா இருக்கிற இறைச்சியை குறைச்சிக்கோங்க அண்ட் நல்ல ஃபேட் நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் அதிகமா இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க வெஜிடேரியன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பீன்ஸ்ல லென்டல்ஸ் அதாவது பருப்பு வகைகள் தானிய வகைகள் இதுலலாம் வந்து அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உங்க உணவுல எவ்ரிடே எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு பாருங்க பட் நீங்க என்ன எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மி குவான்டிட்டியா எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா கொண்டக்கடலை பீன்ஸ் இதெல்லாமே வந்து நமக்கு கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுக்கற ஐட்டம்ஸ் ஸோ நீங்க வந்து உங்களோட பால் மூலமா அந்த குழந்தைக்கு போகும்போது அந்த குழந்தைக்கும் அந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்க எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அளவா எடுத்து சாப்பிடுங்க அடுத்து ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் நம்ம வந்து ஃபீட் பண்ணும் போது நமக்கு நிறைய பசிக்கும் போஸ்ட் டெலிவரியே எடுத்துக்கிட்டா நமக்கு அந்த முதல் ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் ஆகுது நம்மளோட உடலை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நமக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து நமக்கு எப்போ பசிக்கும் முன்னாடி நம்மளோட ஃபுல் டே ஷெடியூலே வேற மாதிரி இருந்திருக்கும் பட் குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்மளோட ஷெடியூல் வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தேவை அன் அன் ஒரு அன்அவாய்டபிள் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் நமக்கு அது திடீர்னு ராத்திரி எந்திரிச்சு ஃபீட் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இது எல்லாமே வரும் ஸோ சில நேரங்கள்ல நமக்கு பசி அதிகமா எடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எடுக்கும் போது உங்க பக்கத்துல எப்பயுமே வந்து ஒரு ஆப்பிளோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு பேர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன பழம் வீட்டில் இருக்கோ அந்த பழத்தை உங்க பக்கத்துல வச்சுட்டு ஸோ பசிக்கும் போது அதை எடுத்து சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்க அண்ட் அடுத்த விஷயம் அதிகப்படியான தண்ணீர் சேர்த்துக்கணும் உடல்ல வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க தண்ணி சேர்த்துக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு பால் நல்லா சுரக்கும் அண்ட் நீங்க வெயிட் லாஸும் ரொம்ப சீக்கிரமா பண்ணிட்டே இருப்பீங்க அடுத்த விஷயம் வந்து வெள்ள ஒயிட் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணுங்க
unpolished kalluppu kedaikidaanu paarenga so unpolished rock salt ungalku kedaikida appadina ungaloda cooking la neenga adha seithuka start pannunga so indha maadhiri oru oru vishayathukkum oru oru substitute dhaan ungalala coffee vandu chakkara illama kudikka mudinja nalladhu but ungalku chakkara kandipa theva appadina adhu badala karupatti potuttu kudikalam illana vandu pure brown sugar raw sugar kedaikidaanu paarenga appadi kedaikidana adha substitute use pannikalam so endha oru vishayathukkume namakku substitute irukku ipo maitha eduthukumbodhu maitha vandu namakku theviye illa maitha ஒரு ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட் கூட கிடையாது சோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறது தப்பு கிடையாது இல்ல அடுத்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கடையில விற்கிற பொருட்களை வாங்கி உணவுல உணவு அருந்துறத தவிர்த்துக்கோங்க கடையில விற்கிற பொருள் என்னமா வேணா இருக்கட்டும் அது வந்து நூடுல்ஸா இருக்கலாம் சிப்ஸ் பேக்கெட்டா இருக்கலாம் கடையில நம்ம அன்றாடம் என்னென்ன கிடைக்குதோ கடையில எதுவுமே வாங்கி சாப்பிடுறத தவிர்த்திடலாம் உங்களுக்கு அப்படியே என்னைக்காவது வந்து பூரி சாப்பிடணும்னு தோணுச்சு இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு எண்ணெய் பஜ்ஜியோ போண்டாவோ என்னமோ ஒண்ணு சாப்பிடணும்னு தோணுச்சுன்னா கூட வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடுங்க எப்பயுமே வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிடும் போது நம்ம எந்த வகையான ஒரு சந்தேகமுமே இல்லாம தைரியமா சாப்பிடலாம் ஏன்னா வந்து இது எண்ணிக்கை வச்ச எண்ணெய் கடையில வந்து அவன் ஃப்ரெஷ்ஷா எண்ணெய் ஊத்தி செய்யறாங்களா இல்லைன்னா வந்து அவங்க எப்படி செய்யறாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது சோ வீட்ல அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல நமக்கு தெரிஞ்சுதான் நம்ம செய்வோம் ஒரு ஒரு இன்கிரீடியன்ட் நம்ம சேர்க்கும் போது ஓகே இது நல்ல இன்கிரீடியன்ட் இது நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம சேர்ப்போம் சோ நம்பிக்கையா இருக்கும் எதுவுமே கடையில வாங்கி சாப்பிடாம வீட்டுல வாங்கி சாப்பிடறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க கடைசியா நான் சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதை சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ இதோட பினிஷ் பண்றேன் கடைசியில நான் சொல்ல நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸசைஸ் வந்து உங்களுக்கு உங்க நீங்க சிசேரியன் ஆயிருக்கலாம் நார்மல் டெலிவரி ஆயிருக்கலாம் உங்க உடல் வந்து சீக்கிரம் பழைய நிலைமைக்கு திரும்புறதுக்கு எக்ஸசைஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அண்ட் நீங்க வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு கால் வைக்கிறீங்கன்னா வெறும் டயட் வச்சு மட்டும் நீங்க வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ணவே முடியாது வெயிட் லாஸ் அப்படின்றத எடுத்துக்கும் போது தேர்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் டு செவன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா நீங்க வந்து தேர்ட்டி இஸ் டு செவன்டி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் எப்படின்னா நீங்க வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து டயட் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னா மிச்சம் இருக்கிற செவன்டி பர்சன்ட் வந்து எதர் ஒர்க் அவுட் ஆர் எக்ஸசைஸ் இல்லை எந்த வகையான ஒரு பிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் தான் அதுவும் ஒரு நாளைக்கு வந்து குறைஞ்சது முப்பது நிமிஷம் தொடர்ந்து செய்யணும் இப்ப வாக்கிங் போறீங்க அப்படின்னா வாக்கிங் போறதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு சோ நான் இன்னொரு ஒரு வீடியோல தெளிவா வாக்கிங் பண்ணும்போது டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு எப்படி வாக்கிங் போகணும் அப்படின்ற விஷயமே தெரியாம இருக்கு சோ வாக்கிங்ல என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது எப்ப போலாம் எப்ப போகக்கூடாது இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நான் அடுத்த வீடியோல கண்டிப்பா அப்லோட் பண்றேன் சோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் திரும்ப அடுத்த வீடியோல வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட உங்க எல்லாரையும் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் பாய